please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகள் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்தி தொகுப்பை வழங்குவதற்காக நான் விக்னேஷ் நான் அஷ்டி பி ஜாய் தொடர்ந்து செய்திகள் நாகை மாவட்டம் பொறையாறில் போக்குவரத்து கழக கட்டடத்தின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு கட்டடம் திடீரென இடிந்து விழுந்த போது கட்டடத்தின் உள்ளே பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர் இவர்களில் முனியப்பன் என்பவர் உள்ளிட்ட எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இடிபாடுகளில் சிக்கியிருந்தவர்களில் ஒன்பது பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் மீட்புப் பணியில் தீயணைப்பு படை வீரர்கள் இந்த பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் காலை நேரத்தில் நிகழ்ந்துள்ள இந்த விபத்து அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது நிலவேம்பு குடிநீர் ஒரு பாரம்பரியமான சித்த மருந்து என்றும் நிலவேம்பு குறித்து வதந்தி பரப்பினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சமூக வலைதளங்களுக்கும் இதை துரித்து கருத்து தெரிவிப்பவர்களுக்கு இவருடைய அன்பான வேண்டுகோள் இது மாதிரியான கிரைசிஸான நேரத்தில் அவசரமாக யாரும் கருத்துக்கள் தெரிவிக்கக்கூடாது நூறு சதவீதம் இது வந்து பாதுகாப்பானது உகந்தது நிலவேம்புக்கு தான் எதிரானவன் அல்ல என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மக்களுக்கு உதவும் என்றால் அதை யார் செய்தாலும் போற்றுபவன் என குறிப்பிட்டுள்ளார் அரசு செய்திருக்கும் ஈர்பாடு மருத்துவர்களின் உதவியோ அறிவுரையோ இல்லாமல் நிலவேம்பு குடிநீரை விநியோகிக்கப்படுவதைத்தான் தாம் விமர்சித்ததாக கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் உடல்நலக்குறைவால் கடந்த ஒராண்டாக சிகிச்சையில் இருந்து வரும் திமுக தலைவர் கருணாநிதி முரசொலி பவள விழாவையொட்டி அமைக்கப்பட்ட கண்காட்சியை பார்வையிட்டார் முரசொலி பவள விழாவையொட்டி சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள அந்த நாளிதழின் அலுவலகத்தில் கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கண்காட்சியை சுமார் அரை மணி நேரம் பார்வையிட்ட பிறகு கருணாநிதி மீண்டும் கோபாலபுரம் இல்லத்திற்கு திரும்பினார் சென்னையில் தீபாவளி பண்டிகையின் போது வெடிக்கப்பட்ட பட்டாசுகளினால் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அதிக காற்று மாசுபாடு ஏற்பட்டிருப்பதாக தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக சவுகார்பேட்டையில் காற்றில் நுண்டுகளின் அளவு கனமீட்டருக்கு எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு மைக்ரோகிராம்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது நீட் தேர்வினை மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் வகையில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் இன்றைக்கு புதிய சிலபஸை தயாரிக்கின்ற பாடத்திட்டத்தை தயாரிக்கின்ற பணியையும் இன்றைக்கு அரசு செய்து வருகின்றது இப்படி தெ இப்படி தொடர் நடவடிக்கையினால் வருகின்ற காலங்களில் நீட் தெருவில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவ செல்வங்கள் தான் அதில் சிறப்பான இடத்தை பெற்றார்கள் என்ற நிலையை உருவாக்குவதற்கு அரசு தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்றன மேற்கு மத்திய வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த வளிமண்டல சுழற்சி வலுப்பெற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ளது புயலாக உருமாறி உள்ள இது இன்று கரையை கடக்க உள்ளது இதனால் கடலூர் பாம்பன் மற்றும் நாகை துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கொண்டு இயற்றப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படாததை கண்டித்து கிராம மக்கள் அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியனை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் தானிக்கோட்டகம் மற்றும் தடுகூர் கிராமங்களைச் சேர்ந்த கிராம மக்கள் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்க வந்த அமைச்சரின் காரை தடுத்து நிறுத்தி போராட்டம் நடத்தினர் அவர்களை காவல்துறையினர் சமாதானப்படுத்தி அப்புறப்படுத்தினர் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் அந்த கட்சியின் செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் தொடங்க உள்ளது இந்த கூட்டத்தில் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில் தீர்ப்பு சாதகமாக வந்தால் அடுத்து மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது மேலும் டெங்கு பாதிப்பு குறித்து மாவட்ட செயலாளர்களிடம் அவரவர் மாவட்ட நிலவரங்களை ஸ்டாலின் கேட்டறிந்து கேட்டறிய உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன நெல்லையில் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட சொந்த ஊருக்கு வந்தவர்கள் மீண்டும் சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு செல்ல பேருந்திற்காக பல மணி நேரம் காத்திருந்தனர் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பேருந்துகள் உரிய நேரத்தில் வராததால் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் பேருந்துகளில் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்தும் எந்த பயனும் இல்லை என்று அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் இன்னும் பஸ் வந்து வரல ஒன் அவர் ஒன் அவர் ஆயிடுச்சு இதை பத்தி என்கொயரி நான் பண்ண போனால் வந்து தெளிவான தகவல் வந்து எதுவுமே சொல்றது இல்ல புதுச்சேரி அரசு நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பங்குகளை பதினோரு ஆண்டுகளுக்கான பிணைய பத்திரங்களாக ஏலம் விட முடிவு செய்துள்ளதாக நிதித்துறை செயல கந்தவேலு தெரிவித்துள்ளார் நிதி சுமையில் சிக்கி தவிக்கும் புதுச்சேரி அரசு நிதி தட்டுப்பாட்டை போக்க ஏற்கனவே சொத்து வரி குடிநீர் வரி மற்றும் மதுவானங்கள் மீதான வரியை உயர்த்தியுள்ளது தற்போது நூறு கோடி ரூபாய் கடன் பெறுவதற்காக இந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டுள்ளது 
புதுச்சேரியில் கடந்த ஜனவரி மாதம் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாக இருந்த நிலையில் செப்டம்பர் மாதம் ஆயிரத்து ஐம்பத்து மூன்றாக உயர்ந்திருப்பதாக துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி கூறியுள்ளார் டெங்குவை கட்டுப்படுத்த அரசு ஒருபுறம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டாலும் மக்களும் தங்களது சுற்றுப்புறங்களை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டுமென கிரண்பேடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சமூக விரோதமான செயல் என பாஜக எம்பி இல கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் காரைக்குடி அடுத்து தேவக்கோட்டையில் நடைபெற்ற கந்த சிருஷ்டி விழாவில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மெர்சல் படம் குறித்து கருத்து தெரிவித்து அப்படத்திற்கு தேவையற்ற விளம்பரத்தை தேடித்தர விரும்பவில்லை என கூறினார் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி நாங்களும் எங்கள் பங்குக்கு தொண்டாற்றுவதற்காக ஆங்காங்கு நிலவம்பு கஷாயம் கொடுக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் இதை பற்றியெல்லாம் சந்தேகத்தை எழுப்புவது என்பது ஒரு சமூகத்திற்கு ஆதரவான செயல் அல்ல சமூகத்திற்கு விரோதமான செயல் கமல் அரசியலுக்கு வந்தால் வரவேற்பதாகவும் தனிப்பட்ட முறையில் அவரை ஆதரிக்க தயாராக உள்ளதாகவும் நடிகை ஓவியா தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் தனியார் கல்லூரி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓவியா பணத்திற்காக அரசியலை பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் தெரிவித்தார் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான் அந்த மாதிரி தான் அவங்க பார்க்குறாங்க சரி அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் அரசியலுக்கு வரணும் ஸோ மக்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது நல்லது செய்யணுக்காக அந்த மைண்ட் செட்டோடு தான் வந்திருக்கேன் எனக்கு பர்சனலாக தெரியுது ஐ திங்க் ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழக கவுன்சில் தேர்தலுக்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது இந்த தேர்தலில் போட்டியிட பேராசி சவரி ஒத்து தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் எழுத்துப்பிழை இருப்பதாக கூறி பல்கலைக்கழக பதிவாளர் நிராகரித்தார் இதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை விசாரித்த நீதிபதி தேர்தலை நடத்திக் கொள்ளலாம் என உத்தரவு பிறப்பித்தார் பணி நிரந்தரம் செய்வது தொடர்பாக சென்னையில் நடைபெற்ற என்எல்சி ஒப்பந்த தொழிலாளர்களின் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தது சென்னை சாஸ்திரி பவனில் மத்திய தொழிலாளர் ஆணையர் ஸ்ரீனிவாசன் தலைமையில் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இதில் என்எஸ்சி நிர்வாகம் சார்பில் யாரும் பங்கேற்காததால் பேச்சுவார்த்தை எவ்வித முடிவும் எட்டப்படாமல் முடிவுற்றது நிர்வாகம் கலந்து கொள்ளாததால் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியிலே முடிந்தது ஒரு வார காலத்திற்குள் அவர்களுக்கு உரிய முறையிலே நோட்டீஸ் அனுப்பி தீர்வு காண்பதாக அவர் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார் சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்திய இளைஞரை பொதுமக்களை பிடித்து போலீசார் ஒப்படைத்தனர் ஹரிகரன் என்ற இளைஞர் குடிபோதையில் சாலை ஓரம் நின்று கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் மீது மோதியபடி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றார் இதனால் பத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்தனர் ரிஸ்பான் என்ற ஏழு வயது சிறுவன் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பிலிப்பைன்ஸ் அருகே பசிபிக் பெருங்கடலில் மூழ்கிய கப்பலில் இருந்த ஊழியர்களை தேடும் பணி புயல் காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி மும்பை பதிவு எண்ணை கொண்ட எல்மார் ஸ்டார் என்ற அந்த சரக்கு கப்பலில் சூறாவளி காற்றால் கடலில் மூழ்கியது பள்ளிக்கல்வி சான்றிதழ்களை வேண்டுமென்றே வழங்காதால் ஓராண்டு படிப்பை இழந்த பள்ளி மாணவனுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று ராசிபுரத்தில் உள்ள விகாஸ் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி குச்சனை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பையும் பதிலளிக்காத பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி அருகே தாமிரபரணி கூட்டுக் குடிநீர் திட்ட குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது சிலர் குழாயை உடைத்து விளைநிலங்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இது தொடர்பாக குடிநீர் வடிகால அதிகாரிகளிடம் பல முறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணை கால்வாயில் மூழ்கிய கல்லூரி மாணவர்கள் இருவரை தேடும் பணி தொடர்கிறது கோவை தனியார் கல்லூரியில் படித்து வந்த மாணவர் ஹரி தனது நண்பர்கள் கார்த்திக் தினேஷ் உள்ளிட்ட நான்கு பேருடன் பவானிசாகர் அணை கால்வாயில் குளிக்க சென்றார் அப்போது கால்வாயின் ஆழமான பகுதிக்கு சென்றதால் ஹரி தண்ணீரில் அடித்து செல்லப்பட்டார் அவரை காப்பாற்ற முயன்ற கார்த்திக்கும் தண்ணீரில் மூழ்கினார் சக நண்பர்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் மாணவர்கள் இருவரையும் தேடும் பணி தொடர்கிறது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தில் உள்ள ஸ்ரீ அங்காளம்மன் கோவிலில் ஊஞ்சல் உற்சவம் மிக விமர்சையாக நடைபெற்றது காட்டுக்கூடலூர் சாலை பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த கோவிலில் அமாவாசையையொட்டி ஊஞ்சல் உற்சவம் நடத்தப்பட்டது அலங்கரிக்கப்பட்ட பள்ளக்கில் அம்மன் எழுந்துருளி வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசனம் செய்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மரந்தாங்கி அருகே மின்னல் தாக்கி ஒருவர் உயிரிழந்தார் தேனத்தி வயல் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி அனுமுத்து வயலில் மாடு மைத்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போது மின்னல் தாக்கியதில் அதே இடத்தில் உடல் கருகி உயிரிழந்தார் பிரேத பரிசோதனைக்காக முத்துவின் உடல் அறந்தாங்கி அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது 
மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே சிவரக்கோட்டை பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் காவல்துறை நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது இந்த மறியல் போராட்டத்தால் திருமங்கலம் விருதுநகர் சாலையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து கடற்கரை நோக்கி சென்ற மின்சார ரயிலில் பயணிகளை தாக்கி பணம் மற்றும் உடைமைகளை பறித்து சென்ற இளைஞர்களின் உருவங்கள் கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளன சிட்லபாக்கம் பகுதியில் பொருத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் அவர்கள் தொடர்பான காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளன இதையடுத்து அவர்களை பிடிக்க காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செமிலிமேடி பகுதியில் பாலாற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவர் சேற்றில் சிக்கி உயிரிழந்தார் பாலாற்றில் கரைபுரண்டோடும் தண்ணீரை காணச் சென்ற கல்லூரி மாணவர் தமிழகன் ஆற்றில் குளிக்க இறங்கினார் அப்போது புதை சேற்றில் சிக்கிய அவர் சிறிது நேரத்தில் மரணமடைந்தார் ஆபத்தான பகுதி என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் எச்சரிக்கை மீறி சென்றதால் இந்த துயர சம்பவம் நடந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி சிவன் கோவிலில் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேக மண்டல பூஜை நிறைவு விழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் இந்த கோவிலில் கடந்த எட்டாம் தேதி தொடங்கிய கும்பாபிஷேக விழா நேற்றுடன் நிறைவு பெற்றது இதையொட்டி நூற்று எட்டு கலச பூஜை மற்றும் சங்க பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி அருகே குஜராத் மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பீரானு பகுதியில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது தீபாவளி பண்டிகையை ஐந்து நாட்கள் கொண்டாடும் இவர்கள் நேற்று லட்சுமி பூஜை செய்து வழிபாடு செய்து பெற்றோர்களிடம் ஆசிர்வாதம் பெற்றனர் பின்னர் பட்டாசு வெடித்து தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் சென்னை பல்லாவரத்தை எடுத்த நெவிலிச்சேரியில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் கிடங்கில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது கோபி என்பவருக்கு சொந்தமான இந்த கிடங்கில் பழைய காகிதங்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வந்தன இந்த தீயால் பல்லாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமாயின மூன்று தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நத்தம்நல்லூர் பகுதியில் கிணற்றில் கிடந்த ஆண் சடலம் ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதி மக்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் உடலை மீட்ட போலீசார் பிரேத பரிசோதனைக்காக காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இறந்தவர் நத்தம்நல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பழனி என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது அவர் கொலை செய்யப்பட்டாரா அல்லது தற்கொலை செய்து கொண்டாரா என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகின்றது சென்னை சிட்லப்பாக்கத்தில் பட்டாசு வெடித்ததால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ஐந்து பசுமாடுகள் உயிரிழந்தன சிட்லப்பாக்கம் கிருஷ்ணா நகரில் அங்குள்ள பெருமாள் கோவிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் கொட்டகை அமைத்து ஐந்து பசுமாடுகள் வளர்க்கப்பட்டு வந்தன நேற்று பட்டாசு வெடித்ததில் ஏற்பட்ட தீ பொறிப்பட்டு கொட்டகையில் தீ பற்றியது இந்த விபத்தில் ஐந்து பசுமாடுகளும் தீயில் கருகி உயிரிழந்தன நாகை மாவட்டம் சீர்காழியில் கள்ளச்சாராய விற்பனையை போலீசார் தடுக்கவில்லை என கூறி மறியலில் ஈடுபட்டனர் சீர்காழி கோவில் பந்து பகுதியைச் சேர்ந்த முத்துக்குமார் கள்ளச்சாராயம் குடித்த சிறிது நேரத்தில் வயிற்று வழி ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் கள்ளச்சாராய விற்பனையை தடுக்காத காவல்துறையை கண்டித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் சீர்காழி பண்ணா காட்டாங்குடி சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனை முன்பு உள்ள தனியார் உணவகத்தில் சிலிண்டரில் கசிவு ஏற்பட்டு திடீரென தீ பற்றியது தகவல் இருந்து சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் சுமார் அரை மணி நேரம் போராடி தீயணைத்தனர் உணவகத்தின் உரிமையாளர் மூர்த்தி உள்ளிட்டோர் உடனடியாக வெளியேறியதால் எந்தவித உயிர் சேதமும் ஏற்படவில்லை காட்டு யானைகளின் நட்டகாசத்தால் வால்பாறையில் நான்கு வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன வால்பாறையின் தேயிலை தோட்ட பகுதியில் அண்மை காலமாக காட்டு யானைகளின் அட்டகாசம் தொடர்ந்து வருகிறது இந்த நிலையில் வால்பாறையை அடுத்துள்ள பன்னிமேடு சங்கிலிமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீடுகளை யானைகள் சேதப்படுத்தியுள்ளன வீட்டில் இருந்த பாத்திரங்கள் கட்டில் பீரோ தொலைக்காட்சி ஆகியவற்றை யானைகள் உடைத்துள்ளன இந்து மன்னர்களிடமிருந்து திருடிய நிலத்தில்தான் தாஜ்மஹால் அமைந்துள்ளதாகவும் இதற்கான ஆதாரத்தை விரைவில் தாம் ஊடகங்களுக்கு வழங்க உள்ளதாகவும் பாரதிய ஜனதாவின் மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கூறியுள்ளார் பத்திரிகை ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த சுப்பிரமணியன் சுவாமி ஜெய்ப்பூர் மன்னர்கள் மற்றும் பேரரசர்களை கட்டாயப்படுத்தி முகலாய மன்னர் ஷாஜகா நிலத்தை பெற்றதாக கூறியுள்ளார் இது தொடர்பான ஆவணங்கள் தம்மிடம் உள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் அவற்றை விரைவில் ஊடகங்களுக்கு வழங்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் ராணுவ வீரர்களை பார்த்தாலே தமக்கு புதிய உற்சாகம் பிறப்பதாக பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் குரேல் பகுதியில் உள்ள இந்திய ராணுவ வீரர்களுடன் பிரதமர் மோடி தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினார் அப்போது ராணுவ வீரர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய மோடி நாட்டை பாதுகாக்கும் வீரர்களை தமது குடும்பத்தினராக கருதுவதாக கூறினார் 
டெல்லியில் பட்டாசு விற்பனை செய்ய உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ள நிலையில் இந்த ஆண்டு குறைவான எண்ணிக்கையில் தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகிலேயே காற்று மாசுபாடு அதிகம் கொண்ட நகரங்கள் பட்டியலில் டெல்லி முதலிடத்தில் உள்ளது இந்நிலையில் காற்று மாசுபாட்டை தடுக்கும் முயற்சியாக பட்டாசு விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று தீபாவளி கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் தீ விபத்து தொடர்பாக இருநூறு அழைப்புகள் மட்டுமே வந்ததாக தீயணைப்பு வீரர்கள் தெரிவித்தனர் கடந்த ஆண்டு தங்களுக்கு முன்னூறு அழைப்புகள் வந்ததாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் ஹிமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக அம்மாநில முதலமைச்சரும் காங்கிரசின் மூத்த தலைவருமான வீரபத்ர சிங் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய உள்ளார் எண்பத்து மூன்று வயதாகும் இவர் ஏற்கனவே ஆறு முறை முதலமைச்சர் பதவி வகித்தவர் அம்மாநிலத்தின் சோலான் மாவட்டத்தில் உள்ள அர்கி தொகுதியில் வீரபத்ர சிங் போட்டியிடுகிறார் அமெரிக்காவில் வசித்து வந்த மூன்று வயது இந்திய சிறுமி காணாமல் போனது தொடர்பாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அங்குள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு பேசியதாகவும் சிறுமியை குறித்த தகவலை தெரிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியதாகவும் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து காதல் திருமணங்களையும் லவ் ஜிகாத் என கூற முடியாது என கேரள உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது கேரள மாநிலத்தில் அனி ஷமீது என்ற இஸ்லாமிய இளைஞரை இந்து பெண் ஸ்ருதி திருமணம் செய்தார் பின்னர் அவர் இஸ்லாம் மதத்தை தழுவினார் ஆனால் ஐ எஸ் தீவிரவாத இயக்கத்தில் சேர்ப்பதற்காக தனது பெண்ணை அனீஸ் மனம் முடித்ததாக கூறி ஸ்ருதியின் பெற்றோர் அவரை பிரிந்து அழைத்துச் சென்றனர் இந்நிலையில் தனது மனைவியை மீட்டுத் தர கோரி அனீஷ் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் காதலுக்கு எல்லையில்லை என தெரிவித்தனர் பீகார் மாநிலத்தில் பஞ்சாயத்து தலைவர் வீட்டுக்குள் சென்றவருக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனையை சர்ச்சை ஏற்படுத்தியுள்ளது முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமாரின் சொந்த ஊரான நாளந்தாவில் பஞ்சாயத்து தலைவர் வீட்டுக்குள் மற்றொரு சமூகத்தை சேர்ந்த மகேஷ் தாக்கூர் என்பவர் நுழைந்துள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பஞ்சாயத்து தலைவர் அனைவரின் வீட்டுக்கு முன்புள்ள காலனிகளை நாக்கால் துடைக்க வேண்டும் என்று மகேஷ் தாக்கூருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் சோலார் பேனல் ஊழல் தொடர்பான விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதற்காக கேரள சட்டப்பேரவையின் சிறப்பு கூட்டம் அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி கூடுகிறது இந்நிலையில் விசாரணை ஆணையத்தின் அறிக்கை தொடர்பாக கேரள உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியிடம் சட்ட ரீதியாக கருத்து கேட்க முடிவு செய்திருப்பதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராகி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் அவசர கால சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளும் துணை ராணுவ படையினரை காவல்துறையின் பணிகளை செய்ய பயன்படுத்த முடியாது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து மாநில அரசுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில் அவசர கால சூழ்நிலைகளை முதன்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகளை சமாளிக்கும் வல்லமையை காவல்துறையில் உருவாக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு தனது கொள்கைகள் மூலம் கிராமப்புற மக்கள் விவசாயிகள் தலித்துகள் மற்றும் பெண்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் குஜராத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அந்த மாநில பாஜக தொண்டர்களுடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் உரையாற்றினார் ஆடியோ பிரிட்ஜ் எனப்படும் தொழில்நுட்பம் மூலம் சுமார் இருபத்தி மூன்றாயிரம் தொண்டர்களுடன் தொலைபேசியில் ஒரே நேரத்தில் பேசிய மோடி அவர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் இதேபோல் தனது சொந்த தொகுதியான வாரணாசியிலும் இரண்டாயிரம் தொண்டர்களுடன் உரையாற்றினார் இந்திய ரஷ்ய பாதுகாப்பு படைகள் ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ளும் பத்து நாட்கள் கூட்டுப் பயிற்சி இன்று தொடங்குகிறது ரஷ்யாவில் நடைபெறும் இந்த பயிற்சியில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய போர் விமானங்கள் கப்பல்கள் மற்றும் ராணுவ தளவாடங்கள் அந்நாட்டுக்கு சென்றுள்ளன சமூக வலைதளங்களில் புகைப்படங்களை வெளியிடுவது இஸ்லாமுக்கு எதிரானது என்றும் எனவே மாணவர்கள் தங்களின் புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடக்கூடாது என்றும் ராகுல் உமாலும் தேவ் பந்த் எனும் இஸ்லாமிய கல்வி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஷரான்பூரில் உள்ள இக்கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்கள் ஒருவர் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் தங்களின் உறவினர்களுடன் புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடலாமா என கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் கேட்டிருந்தனர் இதற்கு இந்த பதிலை கல்லூரி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் உள்ள இந்துக்கள் நேற்று தீபாவளி பண்டிகை வெகு உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் கராச்சியில் வாழும் இந்துக்கள் தங்கள் வீடுகளில் கோலங்கள் இட்டும் விளக்கேற்றி வைத்தும் தீபாவளி திருநாளை கொண்டாடினர் இந்த விழாவின் ஒரு பகுதியாக கராச்சியில் உள்ள ஸ்ரீ சுவாமி நாராயண கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன வட மாநிலங்கள் மற்றும் இதர பகுதிகளில் வாழும் இந்துக்கள் ராமன் வனவாசம் முடிந்து வீடு திரும்பும் நிகழ்வை தீபாவளியின் முக்கிய அம்சமாக எண்ணி கொண்டாடுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நியூசிலாந்து இளம் பெண் பிரதமராக முப்பத்தி ஏழு வயதான ஜெசிந்தா ஆண்டன் பதவியேற்க உள்ளார் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் தேசிய கட்சிக்கு ஐம்பத்தாறு இடங்களும் தொழிலாளர் கட்சிக்கு நாற்பத்தி இடங்களும் கிடைத்தன ஆனால் ஆட்சி அமைக்க அறுபத்தோரு உறுப்பினர்கள் தேவை என்ற நிலையில் நியூசிலாந்து கட்சி தொழிலாளர் கட்சிக்கு ஆதரவு அளித்தது ஆப்கானிஸ்தானின் ராணுவ நிலை மீது நடத்தப்பட்ட தற்கொலைப்படை தாக்குதலில் ராணுவ வீரர்கள் நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் காந்தகர்
இராக் தலைநகர் பாத்காத்துக்கு இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நேரடி விமான சேவையை சவுதி அரேபியா தொடங்கியுள்ளது வளைகுடா போர் ஏற்பட்டதிலிருந்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நேரடி விமான சேவை போக்குவரத்து சேவை இல்லாத இருந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் விமான சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது சவுதி அரேபியாவின் அல் சவுதியா நிறுவனத்தின் முதல் விமானம் இராக் தலைநகர் பாத்காத்தில் தரையிறங்கியது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மீண்டும் வர்த்தக உறவை வலுப்படுத்துவதற்காக முயற்சியாக இந்த விமான சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக இராக் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் கூறியுள்ளது சர்வதேச அரங்கில் நிலவும் பரபரப்பான சூழல்களுக்கு மத்தியில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பை ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ குட்டேரஸ் இன்று சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார் அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகை செல்லும் ஆண்டோனியோ குட்டேரஸ் பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து அதிபர் டிரம்புடன் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் குறிப்பாக ஐநாவின் கொள்கை சீர்திருத்தம் செய்வது தொடர்பான இந்த சந்திப்பு நடைபெறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் வடகொரியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே வலுத்து வரும் பிணக்கு ஆகியவை தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நிகழ்ந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு இங்கிலாந்து அரசு மன்னிப்பு கேட்கக் கோரி இங்கிலாந்து வாழ் இந்திய எம்பியான வீரேந்திர சர்மா அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் தனிநபர் மசோதா கொண்டு வந்தார் அதில் அமைதியுடன் கூடிய அப்பாவி மக்களை கொன்று குவித்ததை ஏற்க முடியாது என்றும் இதற்கு இங்கிலாந்து அரசு முழு பொறுப்பேற்று மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் நடைபெற்று வரும் கிரெம்லின் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டியில் அந்த நாட்டின் டாரியா கசான்கா அரையிறுதி சுற்றுக்கு நுழைந்தார் பெலாரஸ் நாட்டு வீராங்கனை அலியாக்சாண்ட்ரா சந்தோவிச்சை எதிர்கொண்ட டாரியா ஆறுக்கு நான்கு ஆறுக்கு மூன்று என்ற நேசிற் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் சொந்த நாட்டு ரசிகர்களின் பலத்த ஆதரவுடன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டாரியா ஒரு மணி நேரம் மற்றும் இருபத்தி மூன்று நிமிடங்கள் வெற்றியை தனதாக்கினார் எதிர்வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் டாரியா வெல்வார் என அவரின் ரசிகர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் ஐரோப்பிய கால்பந்து தொடரில் பார்சிலோனா நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி நூறாவது கோல் அடித்து சாதனை படைத்துள்ளார் நடப்பு இரண்டாயிரத்து பதினேழு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் தொடரில் குரூப் அளவிலான லீக் ஆட்டத்தில் பார்சிலோனா ஒலிம்பிக்காஸ் அணிகள் மோதின அறுபத்தோராவது நிமிடத்தில் கிடைத்த ஃப்ரீ கிக் வாய்ப்பை மெஸ்ஸி கோலாக மாற்றி அசத்தினார் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் மலேசியாவுக்கு எதிராக கோல் மழை மொழிந்து இந்திய அபார வெற்றி பெற்றது முதற் கால்பகுதியில் ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் சமபலத்துடன் மோதியதால் கோல் ஏதும் அடிக்கப்படவில்லை ஆனால் இரண்டாவது கால்பகுதியில் இருந்து இந்திய வீரர்கள் மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட்டு வெற்றியை தனதாக்கினர் சென்னை விமான நிலையத்தில் ஜிமிக்கி கமல் பாடலுக்கு தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள் ஆடிய நடனம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றது விமான நிலையத்திற்குள் நடைபெற்ற இந்த நடனத்தை பயணிகள் கண்டு ரசித்தனர் இயக்குநர் ஷங்கரின் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படம் இந்திய சினிமாவின் அனைத்து சாதனைகளையும் முறியடிக்கும் என்று பாலிவுட் நடிகர் ஆமிர் கான் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த அவர் தாம் ரஜினி மற்றும் ஷங்கரின் தீவிர ரசிகன் என்றும் கூறினார் நடிகை கடத்தல் வழக்கில் மலையாள நடிகர் திலீப்பை முதல் குற்றவாளி என்பதற்கான கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகை அடுத்த வாரம் தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன வழக்கில் இதுவரை திலீப் மீது கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகை எதுவும் தாக்கல் செய்யாததால் எண்பத்து நான்கு நாட்கள் சிறைவாசத்திற்கு பிறகு கடந்த வாரம் திலீப் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் பாலிவுட் நடிகையான கட்ரீனா கைஃப் முன்னணி நடிகர்களான சல்மான் கான் ஷாருக் கான் மற்றும் ஆமிர் கானுடன் ஒரே நேரத்தில் நடித்து வருகிறார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் ரசிகர்களின் ஆதரவு இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் என கூறியுள்ளார் பாலியல் பிரச்சினைகளுக்கு எதிராக தொடர்ந்து குரல் கொடுப்பேன் என பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரணாவத் கூறியுள்ளார் மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய அவர் தம்மை பற்றி சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வருவதாக கூறினார் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு